Salam, siz bir neçə illər allergiyadan əziyyət çəkmişsiniz. Nə cür oldu, nə, hansı şikayetləriniz nədən ibarət idi? Mən haradasa 10 il olar, 10 ildən də daha doğrusu çox olar ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Bunun fəsadları məndə əvvəl göz qaşınmaları, burun tutulmaları, həddən artıq belə nəfəs tutulmaları ilə bu fəsadları tör etməyə başladı və mən qəhrəman doktora müraciət elədim. Mən də palip olduğunu aşkarladı və əməliyyatı etdi və əməliyyatım çox uğurlu keçdi. İndi mütəmədi olaraq mən həkimin qəbulunda oluram, müəyyən müalicələr götürürəm, yəni özümə hal-hazırda çox yaxşı hiss edirəm. Doktor, son vaxtlarda insanların bu tipdə olan şikayətləri həddindən artıq çox alıbdır. Yəni ki, allergi ilə əlaqədar olaraq insanlar çox əziyyət çəkirlər. Bu barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Mən də bütün izləyicilərimi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz allergiyalar haqqında da. Allergiyalar doğrudan da çox geniş yalmış xəstəliyi sayılır bu yönü. Ümumiyyətlə götürəndə allergi xəstəliklər, kübar xəstəliklər sayılır. Çünki, məsələn, götürsək biz Afrikan çöllərini, orada yaşayan insanlara da demək olar ki, allergiyə yoxdur. O nədən irəli gəlir? Biz hər şey həddindən artıq çox təmizləmək, ondan sonra ümumiyyətlə hər şey diqqət vermək, eyni zamanda ümumiyyətlə atmosfer çirklənməsi özü də qidaların müxtəlif, məsələn, tutaq ki, yeni məlum olmayan qidaların qəbul olunması dəyişdirilmişdir, yəni qidaların qəbul olunması və yaxud da ki, müxtəlif qeymlərdən istifadə edildiyi qeymlərdən istifadə edilməsi bu allergiyaların geniş yayılmasına səbəb olur. Təbii ki, məsələn, bugün ki, pasiyentimizin söhbətindən seçdiyiniz ki, illərdir bu xəstəlikdir. Çünki bu xəstəliyin yaranmasının səbəbləri müxtəlif səbəblərdən ola bilir. Ən çox, ümumiyyətlə, genetik, yəni genetik, yəni irsi olaraq belə xəstəliklərin yaranmasına müəyyən meyillilik var, amma ümumiyyən götürəndə həyat şəraiti, xüsusən deməli, daha çox bu xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Nə baş verir bu zaman? Ümumiyyətlə, orqanizmada tutaq ki, məsələn, o allergik, allergenlər deyirik də, yəni ki, allergen törədən cisimlərə qarşı anti-cisimlər yaranır və o miqdarı həddindən artıq qanda artandan sonra artıq o anti-deyirlər deyirik biz olaraq ki, onların həddindən artıq miqdarı qanda artır. Bu zaman o insanlar həssaslaşırlar. O insanlarda həssaslaşanda insanın da demək olar ki, aydın məsələdir ki, həssas olan daha çox o silik işalarında hiss olunur. Ağız boşluğunda, burun boşluğunda, gözlərdə, məsələn, bax, bir yerlər daha çox həssas olurlar. Ancaq ən çox zədələnən yer burun oldu, ona görə olur ki, burun həddinin artıq mürəkkəb bir, məsələn, əvvəlki biz çıxışlarımızda da söyləmişdik ki, burun həddinin artıq mürəkkəb bir mexanizmə malikdir. Ona görə daha çox o ciddi əziyyət çəkir. Bu zaman nə baş verir? Çünki burunun özündə təsəvvür edin ki, ayrıca məsələn, allergiyə qarşı xüsusi anti-allergik maddələr ifraz olunur. Əgər orqanizmada qanda həmin o antitiklər miqdarı artanda, insanlarda həssaslıq artanda, həmin dediyimiz kimi burunda da, burun boşluğunda da yerli olaraq anti-allergik maddələrin ifrazı kəskin zəifləyir və bu zaman burun boşluğundan axıb digər orqanlardan fərqli olaraq, məsələn, xaricdən daha çox turlantılar gəlir. Yəni, havada olan turlantılar birinci növbədə burun boşluğuna daxil olur və artıq ora düşmüş, yəni, havada olan belə deyək, allergik törədən cisimlər, hansı ki, məsələsə, allergenlər burun boşluğuna düşür və onun qarşısı alınmırsa burun tərəfindən, başlayır burun boşluğunda, yəni, yerli allergik vəziyyətlər yaranmağa. Yerli allergik vəziyyət yaranmaq nə deməkdir? Çox adam bunu bir başqa zor başa düşür. Yəni, deməli, burun boşluğunun sellik işasının funksiyası pozulur. Bu zaman, deməli, belə çıxır ki, orqanizmanın müdafiə qabiliyyəti pozulur. Müdafiə qabiliyyəti pozulanda eyni zamanda həm allergiyə qarşı onun, necə deyərlər, funksiyası zəifləyir, həm də 
e, xaricdən gələn bakteriyalara qarşı, məsələn, mikroblara qarşı onun deyimiz, antibakteriyal təsirləri zəifləmiş olur. Bu zaman burun boşluğunda, burun boşluğunun seyirli qişası e, zədələnməyə başlayır. Yəni, to, mikro zədələnmə olur, təbii ki, olur. Yavaş yavaş şişir burun boşluğunun seyirli qişası. Seyirli qişası şişəndə nə baş verir? Bu zaman, deməli, o polipoz dəyişikliklər başlayır. Yavaş yavaş zaman keçdiyi zaman polipoz dəyişikliklər baş verir və tənəfüs yavaş yavaş çətinləşməyə başlayır. Polipoz dəyişikliklər baş verirsə seyirli qişada polipoz, yəni şişkinləşmə. Artıq burun boşluğunun seyirli qişasının funksiyası pozulmuş sayılır. O artıq yavaş yavaş onsuz da tənəfüsdə iştirakı zəifləyir. Sonra zaman keçdiyi zaman, məsələn, tutaq ki, müxtəlif e, bəzən müalicə edirlər, bəzən müalicə eləmirlər. Zaman keçdiyi zaman seyirli qişanın ki, şişkinləşməsi çoxalandan sonra yavaş-yavaş burun tənəfisi kəskin pozulur. Burun ətrafı ciblərdən də ən çox zədələnən polipoz xəstəliklərə xəlbir hüceyrələr olurlar. Xəlbir hüceyrələrindən çıxan poliplər orta və yuxarı keçəcəkləri qapadığına görə bu insanlarda birinci qoxu bilmə pozulur. Onlar deyirlər ki, hə, artıq bir deçə eldir, mən qoxu bilmirəm, bəli, iyi bilmə qabiliyyətim pozulub. Hə, bəzi hallarda xüsusi o, dekangi insanlar deyirik də, burun daraldıcı, dam, damar daraldıcı maddələr, məsələn, tutanaftizin, qılazarın tipi belə dərmanlar tökəndə müəyyən qədər açılırdı, bilirlər. Amma zaman keçdiyi zaman paliplərin, bəli, paliplərin artıq özləri kəskin böyüyəndən sonra artıq onlar, Demək olar ki, o burun daraldıcıların təsirinə reaksiya vermirlər və demək olar ki, silmirlər deyən ona görə qoxu bilmək bu insanlarda pozulur. Bununla bərabər eyni zamanda nə baş verir? Həmin boşluqlarda artıq boşluqların öz fəaliyyəti pozulduğundan orada maddələr, məsələn, tutaq ki, biz, biz bilirik ki, sekret ifraz olunur, yəni şirə ifraz olunur bütün burun boşluqlarına. O boşluqlarda şirə ifrazı ləngir və iltablaşma baş verir ki, bunlara da sinusit deyirik biz. Ümumiyyətlə, allergik xəstəlikləri olan şəxslər, allergiklər, çox gez həkimə müraciət edirlər. Bir də baxırsan ki, məsələn, deyir, əvvəllər, məsələn, xanım da burada söylədi ki, əvvəllər fəsil edir, yəni növsümü xarakter daşıyırdısa, sonra yavaş-yavaş-yavaş-yavaş artıq bütün, demək olar, il ərzində, bütün il ərzində başladı, bütün sezonlarda demək olar ki, xəstəliklər, yəni öz əlamətlərini göstərdi. Ona görə birinci növbədə Əgər yeni-yeni başlayırsa, xəstələr birinci həkimə müraciət eləməlidir. Təbii ki, onlar sahə həkimlərinə də müraciət edə bilər ilk zamanlar. Ayrı-ayrı, əgər onların poliklinikalarında ya və yaxud yaşadıqları yerdə, əgər e, allergologlar varsa, ona da müraciət edə bilərlər. Doktor, deməli, həm allergologlara müraciət olunmalıdır, həm burun, boğaz, qulaq mütəxəssislərinə bunu aydınlaşdıraq ki, insanlara da aydın olsun, kimlərə müraciət eləmək. Burada birinci növbədə mən yeni başlayam. Yəni, bilirsiniz nətərdir, o ağırlaşmış formasından biz bayaq danışırıq. Poliplərdir, sinusitlərdir, bu allergiyanın ağırlaşmış formasıdır. Amma ondan əvvəl, məsələn, tutaq ki, təzə-təzə başlayıb, mövsimi xarakter daşıyır və demək olar ki, az hallarda narahat olur da, müəyyən də narahat olur. O anlarda mütləq lazımdır həkimə müraciət etsin. Həkimə müraciət edəndə nə baş verir burada? Birinci növbədə o xəstənin qanı yoxlanacaq edin məsələdir. O qanında müxtəlif, məsələn, o allerginlərin təsirindən artıq deməli, müəyyən dəyişikliklər olacaq. O arada bilinəcək. Eyni zamanda, əgər həmin zaman qulaq-burun-boğaz həkiminə də müraciət etsə, burun boşluğunda, ağız burun boşluğunda seyirli qişanın, necə deyələr, siyanotik dəyişikliklər baş verir yavaş-yavaş. Artıq bu, deməkdir ki, hə, allergi xəstəliyin başlanğıç hallarıdır. Onda da yenə də gec deyil, onda da yenə dərman müalicəsinin çox qısa bir müddətdə qanı təmizləmək. İndi bu dəqiqə müxtəlif vasitələr var, qanı yub təmizləməklə, müxtəlif dərmanlarını qısa bir müddətdə allergiyanın qarşısını almaq olur. Amma artıq... Almaq olur mu, doktor? Yox, Müvəqqəti olaraq da da? Məsələ orasındadır ki, belə bir xəstəlikdir ki, axı, biz danışdıq ki, onun qanında uzun müddət, məsələ, allergenlərin təsirindən anticisimlər yaranıblar. Antisimlərin miqdarını salmaq lazımdır aşağı kəskin. Çünki antisimlər nə qədər çox olursa, o orqanizma həssəs orqanizma sağlıq. Yəni, burunun xəstəliyi deyil allergiya. Allergiya bütün orqanizmanın xəstəliyidir. Ancaq bu, bayaq dediyim kimi ki, burun daha mürəkkə bir orqan olduğu kimi olduğuna görə orada daha tez özünü, yəni zühur edir və bir uza verir. Hə. Amma burada bir başqa bir faktorlar var. Təbii ki, birinci növbədə mən gəl edirəm ki, bir müraciət eləmək lazımdır həkimə. Amma bir başqa faktorlar özü deməli çox tez-tez biz rast gəlir ki, bir də görürsən ki, gedirlər həkimə müraciət edirlər, lap tutaq ki, burun qulaq boğaz həkimə müraciət edirlər, baxırlar, deyir, sənin burunda polip var, gəl, kəsək. Bu çox müəyyən qədər düzgün yanaşma deyil. Əvvələ birinci növbədə bilirsiniz, hətta belə xəstələr müayinə olunanda mütləq birinci növbədə onun burun və onun ətraf ciblərinin Kompüt tomografiyası olunmalıdır. Orada olan dəyişikliklər müəyyən edilməlidir. Hansı ciblər daha çox patologiya, yəni dəyişikliyə, xəstəliyə məruz qalıblar. 
onu aydınlaştırma aldı. Ondan sonra bugün müasir mesela teknolojiya var. Müasir teknolojiya vasitəsilə endoskopik müayenler aparılmalıdır. Burun boşluğu ve onun etraf civlerinin vəziyyatları yine de bunun vasitəsini öğrenmelidir. Ümumiyyətlə klinik olarak hekim tarafından. Ondan sonra kəsilmək məsələsi gene gələndə onu necə kəsilməkdən gedir söhbət. Bizim məqsədimiz bütün ümumiyyətlə hər bir verilişlərdə yalnız mobilisiz nətə yanlışlıqlardan kaçmaqdır. Burada da yanlışlıqlar nədən ibarat olur? Bir çox hallarda həkimlərə müraciət edirlər xəstələr burun polipləri ilə, allergik xəstələr. Xəstələrə təklif olunur əməliyyat. Ancaq nə əməliyyatı təklif, təklif olunur? Ona görə çünki bizim praktikada çox tez-tez rast gəlinir. Həkim xəstənin burun tənəbsini bərpa etmək məqsədi ilə orada demək olar ki, onun gözünün nə görür, hamısını kəsir atır. Burun balı kulaqları deyirəm, çox belə həddindən artıq vacib bir e, çıxıntılar var burun boşluğunda ki, o burun balı kulaqları dibindən kəsilib atılır, burun boşluğu demək olar ki, bir tunelə çevrilir. O zaman, eyni zamanda qarşısına çıxan xırt, məsələn, hansı palipləri görürsə, onları çıxardır. Amma Nə baş verir? Birinci növbədə xəstədə burun tənəfsi bərpa olunmur, çünki artıq yenə filtrasiya olmur bu xəstələrdə. İkinci isə xəstələrdə iyi bilmə qabiliyyəti geri qayıtmır, çünki bu iyi bilmə qabiliyyətini birinci növbədə o kəsib atdığı poliplərin, poliplərlə yanaşır, kəsib atdığı burun o deməli balıq qulaqların üzərində iyi bilmə sinirləri yerləşir, onun deməli reseptorları yerləşir ki, onları da həmin o balıq qulaqlarla bir yerdə kəsib atırlar. Digər tərəfdən isə o, məsələn, yuxarı, xüsusən orta və yuxarı keçəcəklərdə burun, burun deməli, qoxu bilmə hissləri var deyənə, o, orta və yuxarı keçəcəkləri aça bilmədiklərinə görə həm qoxu bilmə geri qayıtmır, həm də e, xəstələr tənəfüsü yenə normal olmur. Üçüncü tərəfdən isə, niyə tez başa verir? Əksər hallarda xəstələrə belə bir sözlər deyirlər. Biz bunu kəsirik, amma söz vermirik, nə vaxt əmələ gələcək. Doğrudan da bəzən olur ki, xəstə deyir ki, mən demək olar ki, Bugün əməliyyat elətdirdim, heç üstündən bir həftə keçmədi, təzdən getdim, dedi, aha, yenə polip əmələ gəlib. Təbii bu necə baş verir? Çünki biz bayaq da dedik ki, poliplər burun boşluğunda yox, burun ətrafı ciblərdə daha çox inkişaf edir. O, çünki burun boşluğunda gördüyü polipi kəsir, ondan sonra demək olar ki, qısa bir müddətdə ikinci bir polip oradan gəlib düşür. Çünki onun əsasən deməli həmin boşluğundan çıxır, o boşluq açılmalıdır. Boşluğun içərisindən polip çıxarılmalıdır, ondan sonra ikinci dəfə onun orada əmələ gəlmə şansı yoxdur təbii ki. Ona görə birinci növbədə bu xəstələrin əməliyyatları aparılmalıdır bugünkü müasir yolla, yəni endoskopik yolla və xüsusi e, deməli, qurğular var ki, şey verilər var, xüsusi qurğular var ki, o qurğular vasitəsilə tam təhlükəsi şəkildə burunun fiziologiyasını, anatomiyasını pozmamaq şərti ilə yalnız poliplər götürülməlidir, boşluqlar açılmalıdır və havalandırılmalıdır boşluqlar. Bundan sonraki dövrlerde tabi ki, xestelere çok tez sağalırlar. Ancak bu xestelere biz tövsiye edirik ki, axı, mesela bu paliplerin yeniden emele gelme şansı demek olar ki, olmur. Ama yine de xestelere biz izah edirik ki, mesela hansı yerlerden ki palipler götürülüp orada emele gelmez. Ama hansı yerlere ki toxunulmamıştı, orada palip emele gelmemişti. Eğer mesela tutak ki, zamanla gidip vaxtlı vaxtında muayenelerden keçmese, lazım yasa xırda mesela konservativ yani derman malzeleri almasa, Müəyyən qədər kəskin, əmələ gəlmə şansı ola bilər. Məsələn, bugün gördüm, danışdığımız xəstəmizdə o özü göstərir ki, haradasa 5-6 il bundan qabaq məsələn, endoskopik əməliyyat keçirdib, yəni endoskopik palipotamiya əməliyyatı keçirdib. Bu, yəni ümumi boşluqlarında olan bütün palipot hamısı çıxarılıb, həmin xəstəmizdə iyi bilmə qabiliyyəti qalıb öz yerində. Ancaq xəstə mütəmadlı olaraq ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə gəlir müayənələrdən keçir. Əgər lazım gəlirsə, belə xəstələrdə xüsusi müalicələr var. Yəni xüsusi müalicələr nədən ibarətdir? Yerli immunitetin qaldırılması, yerli iltihabi xəstəliklərin aradan qaldırılması, yəni burun boşluğu ətraf ciblərində. Bunların da aradan qaldırılmasının ən gözəl yollarından biri fizioterapiyadır ki, ə, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə gəlib müəyyən fizioterapiyatik prosedurlar keçsələr, məsləhətləri alsalar, onları kifayət edir. Doktor, ətraflı məlumat verdiniz paliplər haqqında, buna görə təşəkkür edirəm sizə, amma bir dənə mənim sualım var sizə, bizi izləyirlər, düzgün həkim seçimini nə cür etsin insanlar? Çox sağ olun, gözəl sualdır. Deməli, birinci növbədə xəstədə bu hallar baş verəndə o həkimə müraciət etməlidir. Təbii, mən göstərdim ki, onu sağ həkimlərdə müraciət edə bilərlər. Amma, necə deyirlər, bir ürək arasından deyim ki, bir çox hallarda bunu öz xəstələr də bıraxırlar. Artıq o vaxt həkimə müraciət edirlər ki, onlar bunun tənəbisi pozulmuş olur. Təbii, yəni hər bir kəs də burun qulaq boğaz həkimlərə də müraciət edə bilər, laf ilk anlardan əslində qalsa. Bu o zaman nə baş verir? Yəni, bayaq dediyim kimi, bugünkü texnologiyanın köməyi ilə xəstələr müayinə olunmalıdır. Orada əgər 
her hansı bir mesela alerji istikametinde yerli alerji bir her hansı bir alametler varsa onların kısa bir müddette hemen burunqula boğaz tarafı hekimin tarafından oradan kaldırılır ve bu zaman burunqula boğaz hekiminin yanaşım prinsipi de yalnız burunqula boğaza dan ibaret olmamalıdır. Bayağı ben dediğim gibi bu bir organizmanın hastalığıydı. O hastalığında hüsum ayının raporu malıdır. Lazım gelse alergi testler eləməlidir. Hansı alergenler mesela daha çok mesela karşı hassaslık var veya da ki kanı muayene olunmalıdır. Kanı olan değişikleri nezara almalıdır ve kısa bir müddette elə həmin burunqula boğaz hekimleri zamanında onun diyanız koymalıdır ve müalicəsini təyin eləməlidir. Teşekkür ederim etraflı məlumata göre. Aziz tamaşaçılar, bugünlerim biz sizə allergiyalar ve allergiyaların törettiği fesadlardan danışdıq. <gülüyor>